వెల్కమ్ టు రిలీజ్ విత్ రమేష్ ఎంతో మంది డైరెక్టర్ని మనం సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ వారి యొక్క అనుభవాలతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క రిలీజ్ విత్ రమేష్ ఈరోజు ఒక మంచి వ్యక్తితో మంచి మనసున్న మనుషులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మాట్లాడే తత్వంలోని తనంటూ ఎంతో బాగా అర్థమవుతుంది అలాంటి ఒక మంచి డైరెక్టర్గా ఎదగాలని ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి సమాజంలోకి ఒక మంచి సబ్జెక్ట్తో రావాలని ఎదురు చూస్తూ మనవాడు మన అనంతపూర్ వాసినటువంటి అశోక్ చక్రవర్తి గారిని ఈ రోజు మనం మీట్ అవ్వబోతున్నాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెళ్ళదామా నమస్తే అశోక్ గారు నమస్తే ఈరోజు రీల్ విత్ రమేష్తో మీతో కలవడం ఈ ఫీల్ సో హ్యాపీ యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని చాలా రోజుల నుంచి పరిచయం ఉంది అవును సార్ మాకు అందరం ఎత్తుకు ఎదిగారని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయడం కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే చేస్తారు చాలా మొట్టమొదటిసారిగా ఒక డైరెక్షన్ చేయడం కంటే ఒక చోట ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని దాన్ని మీరు డైరెక్షన్ చేయడం అనేది యాక్చువల్ మీ మోటో అనుకుంటే మాకు అది బాగా నచ్చుతుంది సో అంతకంటే ముందుగా ఏంటి మీరు పర్సనల్ లైఫ్ వెళ్ళిపోదాం ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏం స్టడీస్ చేశారు మీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు సో పేరెంట్స్ అనేది ఫాదర్ టీచర్ సార్ బేసిక్గా సో తను తెలంగాణ తెలంగాణలో స్కూల్ సార్ స్టార్ట్ చేశాడు మేబీ నేను అక్కడే ఫోర్త్ వరకు చదివాను ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇందులో షిఫ్ట్ అయిపోయాను అక్కడ సిక్స్త్ వరకు చదివాను తర్వాత మళ్ళీ అనంతపూర్ మందే ఇది తగరుకుంటానే ఒక విలేజ్ జరిగింది అక్కడ టెన్త్ వరకు స్టడీస్ అయ్యాయి తర్వాత అనంతపూర్ షిఫ్టింగ్ సార్ సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఆ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ వాతావరణం ఎప్పుడు కొత్తగానే ఎప్పుడైతే మన విలేజ్ నుంచి వచ్చాము ఇది ఒకసారిగా నాకు కొత్త అనిపించేసింది సో అప్పుడు ఆ ఏజ్ అనేది నాకు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సో డిసిషన్ అనేది లేదు ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతవరకు అనేది తెలియలేదు అప్పుడు సో అప్పుడు ఎంపీసీ బైపీసీ అనేది మాత్రమే రెండే ఉండేది అప్పుడు చాలా ఆ టైంలో సో బైపీసీ తీసుకు బైపీసీ జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత మనకి అది అప్పుడు కరెక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్లో సాఫ్ట్వేర్ బూమ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది బెంగళూరులో స్టార్ట్ అయింది ఓకే యాక్చువల్లీ ఎంపీసీ బైపీసీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎంపీసీ అంటే ఇంజనీర్ అవుతాడు బైపీసీ చేస్తే డాక్టర్ అవుతాడు డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారా డాక్టర్ అవ్వాలని కాదు కానీ నాకు మ్యాథ్స్ రాదు సో ఇది అనేది నాకు ఆర్ట్ సైడ్ కానీ కొంచెం డ్రాయింగ్ అని కొంచెం బాగానే ఉండేది నాలెడ్జ్ కూడా ఉండేది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి బైపీసీ తీసుకున్నాను తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ బూమ్ వచ్చింది తర్వాత సార్లీస్ చాలా హెగ్గా ఉంటాయి బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈ కాలేజ్లో ఏదైతే డిస్కషన్ జరిగింది అప్పుడు ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కోర్స్ షిఫ్ట్ చేసుకునేకి ఒక ఆప్షన్ ఉండేది అప్పుడు ఓకే సరే అని చెప్పేసి బైపీసీలో వచ్చి కంప్యూటర్ సైన్స్కి వచ్చారు ఓకే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యానో అదంతా నాకు కొత్త ఫస్ట్ టైం కంప్యూటర్ చూడడం కూడా మేబీ అప్పుడు సో ఆ సి ప్రో సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి ఈ అకౌంట్స్ ఇంగ్లీష్ అన్నీ చూసేసరికి అసలు ఏం అర్థమైంది కదా ఓకే సో మొత్తానికి ఎందుకురా బాబు ఎందుకు వచ్చాను అనేది కూడా తెలియలేదు ఓకే ఒకటే విన్నాం ఏది సాఫ్ట్వేర్ బాగుంది సాలీస్ బాగుంటాయి అంతే ఓకే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే ఏం లేదు ఓకే సో దాని అంతా కొట్టే మొత్తం మ్యాక్సిమం సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ ఓకే ఏదో ఒకటో రెండో పాస్ అయ్యాయి తప్ప మిగిలినవన్నీ ఓకే ఫెయిల్ అయిపోయి తర్వాత సప్లీస్ సప్లీస్ అయినా సరే నాకు జరిగేది అదే ఎందుకంటే జీరో నాలెడ్జ్ అప్పుడు సో సబ్లీస్ కూడా పోతుంది అప్పుడు ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ చదవడానికి బ్యాక్ వెళ్ళాను ఏం చేయాలని ఒక డిసిషన్ లేదు సో అక్కడితో నేను డిస్కౌంట్ అయ్యి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయినాను ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం చేసి హైదరాబాద్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాను రిటర్న్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మల్టీమీడియా చేశాను మల్టీమీడియా మల్టీమీడియా ఓకే సో అది ఒక త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు అది బీఎస్సీ లాగానే ఈ మల్టీమీడియా మీకు ప్లస్ అయింది అంటారా డిఫరెంట్ కాదు సార్ ఓకే నైస్ అది అనేది బేసిక్ నాలెడ్జ్ అది అవును సో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాయిన్ అవ్వడం కంటే మల్టీమీడియా అనేది ఎవ్రీథింగ్ ముందే మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అసలు ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది సో అదైతే నాకు డిఫరెంట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ అయింది ఆ మల్టీమీడియా చేసి వచ్చిన తర్వాత నేనే ఓన్గా స్టార్ట్ చేద్దామని డీ ల్యాబ్ అని అండర్ పూర్వ పెట్టాను డీ ల్యాబ్ డీ ల్యాబ్ స్టూడెంట్ ఆ డీ ల్యాబ్ స్టూడెంట్ అని పెట్టాను బట్ నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో అది లేదు ఇక్కడ ఓకే ఈ లోకల్లో ఆ టైంకి నేను మేబీ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అనుకుంటా ఓకే టూ థౌసండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంకి నేను నేర్చుకున్న కోర్సు హెవీ అప్పటికి విఎఫ్ఎక్స్ వెళ్ళి చేయగలను త్రీ డీ అని కానీ ఫోటోషాప్ అని ఇది ఎక్కడ చేస్తారు మల్టీమీడియా మీరు హైదరాబాద్లో చేస్తారు హైదరాబాద్లో చేస్తారు హైదరాబాద్లో ఇమేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది ఇమేజ్ ఓకే సో అక్కడ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 
చాలా తక్కువ మేబీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ సో నేను ఒక యాడ్ ఏజెన్సీ లాగా నేనే పెడతామనే ఆలోచన ఉండేది యాడ్ షూట్స్ అని చెప్పేసి చేసానుకుంటా మేబీ అంటే పులకొని యాడ్స్ స్కూల్ యాడ్ కూడా అవి కూడా చేశాను సో అందుకని చెప్పేసి ఆ వర్క్స్ అన్ని నేను ఎప్పుడైతే ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేసి కొంచెం అయ్యాయో బెంగళూరు నుంచి కాల్ వచ్చింది సో బెంగళూరు నుంచి వాళ్ళు కాల్ చేసి గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా అపాయింట్ చేస్తాము సరే అని వెళ్ళాను బెంగళూరు సో అక్కడ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఒకటే ప్లేస్లో కూర్చొని వర్క్ చేయడం అనేది నాకు మళ్ళీ అక్కడ అనిపించలేదు ఎందుకు నేను నేర్చుకున్నది ఇదే కూర్చొని ఎందుకు వర్క్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి సో మళ్ళీ అది రీజన్ అది రీజన్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ అయిపోయి ఓకే నైస్ సో అప్పుడు జాయిన్ అయ్యింది మళ్ళీ సినిమా ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా అయిపోయింది మీ నాలెడ్జ్ అంతా సినిమా వైపు మళ్ళీ సినిమా వైపు మళ్ళీ ముందు నుంచి సినిమా అంటే ఇష్టం ఉండేది చిన్నప్పుడు బేసిక్గా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి లేదు ఓకే ఎప్పుడైతే నేను ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు ఫెయిల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది ఆలోచించాను ఓకే ఏం చేయగలను నేను ఓకే సో చదువుకోలేను ఎందుకంటే ఇది రాదు ఇది రాదు సో బైపీసీ అంటే డాక్టర్ అవన్నీ కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఆలోచన ఉండేది సో నాకు ఈజీగా ఉంది ఏం చేయగలనంటే నాకు ఇది కొంచెం నాకు బెటర్ అనిపించింది అంటే ఇలాంటి సినిమాలు స్టోరీలు డైరెక్షన్ చిన్నప్పటి నుంచి బుక్స్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువుంది మా నాన్నగారు బుక్స్ చాలా తెచ్చిపెట్టేవాడు చిన్నమామ కథలు అవి చెప్పేసి అని చెప్పేసి సో అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా నేను కథ రాసేవాడిని చిన్నమామ కథ ఏవైతే చదివేసి ఆ పులి ఉండేది రాజు ఉన్నాడు రాణి ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే నేను అన్ని చదువుకుంటున్నానో అలాంటి కథలు కూడా అప్పుడే రాసేవాడు సో ఆ బుక్స్ చెప్పాలంటే అక్కడే మొదలైంది బట్ అది తెలియదు నాకు మొదలైంది అండి తెలియదు ఆ టైంకి నాకు తెలియలేదు ఓకే సో ఆ బుక్స్ అన్ని తర్వాత నేను బుక్స్ అనేది చదివేసిన తర్వాత ఆ బుక్స్ అనేది సేల్ చేసేసేవాడిని ఇక్కడే మన అంటపుల్ అని ఓల్డ్ బుక్స్ ఓల్డ్ బుక్స్ సేల్ చేసి ఆ డబ్బుతో మూవీ 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 చూసేవాడిని రెగ్యులర్ సినిమా ఈ కాలేజ్ లేదు ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కాబట్టి వస్తున్నారా లేదా అని ఏం సినిమా లేదు కాదు అన్ని మంత్ లో ఒక రోజు కూర్చొని సో అలాగా సినిమా అనేది ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇలా మీకు అంటే పిల్లి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలి ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి ఒక కంపెనీకి సీఈఓ అవ్వాలి అని పెద్ద తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటుంది మరి మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది కోఆపరేషన్ అంటే వాళ్ళకి తెలియలేదు సార్ నేను ఫీల్డ్ వెళ్తున్నాను ఓకే వాళ్ళకి చెప్పకుండా సప్లై ఎగ్జామ్స్ రాసేసి అప్పుడు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ థౌసండ్ అని మేము నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత వచ్చింది ఆ డబ్బుతో ఇంట్లో తెలుగు తెలియకుండా హైదరాబాద్ కదా సో మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చాను కదా సో అడిగారా ఏం చేస్తున్నాను ఏం చేస్తాను కాంటాక్ట్ లేదు సార్ ఇప్పుడు అయితే ఫోన్స్ ఉన్నాయి అసలు మొబైల్ ఫోన్ లేదు ఇప్పుడు మొబైల్ ఉన్నా కూడా అదేదో ఇంకా మీకు వాళ్ళు డబ్బు పడేది అంత ఉండేది కదా సో అందుకని అప్పుడు తెలియదు మళ్ళీ నేను అంతా నేను రిటర్న్ అయ్యి ఇలా అంతా నేను కాల్ చేసే వరకు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏం పని చేస్తాను కూడా ఏది తెలియదు అంటే మీకు వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండిపోయింది అనమాట ఇంటికంటే ఎక్కువ బట్ అది ఆ ఏజ్ సార్ అది వర్క్ అనేది కూడా నాకు తెలియదు ఆ ఏజ్ అంతే ఓకే హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో మనం ఉండాలి అంటేనే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ బేసిక్లీ కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటది అలా ఉంటాయి అంటే కొంచెం పాస్ట్ గా మాట్లాడాలి ఎవరి దగ్గరికి ఇలాంటప్పుడు మీరు అలాంటివన్నీ ఫేస్ చేశారు అక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఏమీ నాకు ఎదురు అవ్వలేదు అండి కమ్యూనికేషన్ బాగానే ఉండేది మీరు అంత తెలియదు సార్ బేసిక్ ఓకే 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 వేరే లాంగ్వేజ్ ఇప్పటికీ రాదు ఇంగ్లీషు అంత మాత్రమే వస్తుంది ఓకే హిందీ అనేది అసలు లేదు ఓకే సో నైస్ అంటే ఎలా వెళ్ళారు ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు మీరు మూవీస్లో ఇప్పటిదాకా చాలా మంచి సినిమాలకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశారు సో నేమ్ కౌంటింగ్లోనే వీ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఈ యొక్క సినిమా కెరియర్ అప్పుడు నేనైతే ఏదైతే హైదరాబాద్లో దిగాను ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రామానాయుడు స్టూడియో దగ్గర ఇలా డైరెక్ట్ పెద్ద స్టూడియో దానికి ముందు నేను ఈ గైడెన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన అంటప్పుడు బస్ స్టాండ్ కూడా దొరుకుతుంది ఫిల్మ్ నగర్ ఫిల్మ్ డైరీ సో అవి చూసుకున్నాను కొన్ని మెంబర్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ రాసుకున్నా అన్ని చేసుకున్నాను బట్ ఆ అడ్రస్ కనుక్కొని వెళ్ళిపోయాను ఓకే ఇక్కడికి రామానాయుడు స్టూడియో వరకు ఓకే సో అప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక పర్సన్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఓకే నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను బ్యాగ్ తీసుకున్నాను స్టూడియో వాళ్ళకి ఎంటర్ చేయలేదు ఎవరు సెక్యూరిటీ ఎంటర్ చేయదు బట్ నేనైతే ఇంటి నుంచి వచ్చాను
ఇది చేసిన తర్వాత ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఎంత ఉంది నాకు చేంజ్ అది మాత్రం నన్ను పెట్టుకోమన్నాడు సో దేనికి ఇచ్చాడో తెలియదు సో తీసుకోమన్నాడు మిగిలిన అమౌంట్ తీసుకున్నాడు రోడ్ క్రాస్ అవుట్ వెళ్ళిపోయాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ నేను మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చా మళ్ళీ రామానాయుడు దగ్గర ఆ సెక్యూరిటీ పర్సన్ ఎవరైతే నాకు చెప్పాడు అతను వెయిట్ చేయమా అతను మేబీ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అతను ఎయిట్కి నేను షిఫ్ట్ దిగిపోతాను ఎయిట్ వరకు వెయిట్ చేయమన్నాడు బట్ వీడు ఆలోపు ఎంటర్ అయ్యాడు అంత అయిపోయింది వాడు ఈవినింగ్ వరకు వాడితోనే తిరిగాను ఓకే మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి అతను మళ్ళీ అదే టైంకి వచ్చాడు ఓకే నేను మళ్ళీ వస్తాను అని ఎలా చేసేసాడు తెలియదు మేబీ అది అలా అయిపోయింది అనుకోకుండా మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి నా కోసం వెతికాడు అతను సో మళ్ళీ నేను దొరికాను సరే అని తీసుకెళ్ళి తన రూమ్లో పెట్టుకొని నైట్ అక్కడే రామనాయుడులో అక్కడే పడుకొని తర్వాత ఇంటికి కాల్ చేసాం అని చెప్పేసి కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది తీసుకున్నాడు బట్ అవన్నీ అప్పుడు ఏమి వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు తనే ఒక చోట వర్క్ చేసేసాడు వర్క్ వర్క్ ఇచ్చాడు ఆఫీస్ బాయ్గా జాయిన్ అయిపోయింది ఉండాలి కాబట్టి ఒక ప్లేస్ అని చూపించాడు తన సర్కిల్లో ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక నైన్ టెన్ మంత్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కొంచెం అలవాటు అయింది అంటే అక్కడ సినిమా సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు కొత్త వాళ్ళని చూస్తున్నాడు తెలిసిన సో అక్కడ నుంచి అలా అలా తర్వాత దిల్లాజ్ గారు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాను ఓకే సో దిల్లాజ్ గారు మంచి పర్సన్ సో ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్ చాలా మంది పరిచయాలు ఆ పరిచయాలు ఈ రోజు ఫస్ట్ ఫిలిం అనేది నేను సెకండ్ హ్యాండ్ అనేది వచ్చిన ఫిలిం అది కిషోర్ తిరుమల గారు డైరెక్టర్ సో ఆయన దగ్గర లాస్ట్ లో అంటే సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి అయితే నేను కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మేబీ మాక్సిమం నైన్టీ నైన్టీ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత నేను ఎంటర్ అయ్యాను దాని తర్వాత మళ్ళీ ముకుంద వెళ్ళాను ముకుంద సినిమా అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ నే కిషోర్ తిరుమల గారే నేను శైలజ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని కాల్ చేశారు ఓకే సో ఇంకా ఆయన దగ్గర అప్పటి నుంచి ప్రజెంట్ కూడా ఆయన దగ్గర సో అంటే ముకుంద సినిమా అనేది వరుణ్ తేజ్ గారు వరుణ్ తేజ్ గారు సరే ఎలా అనిపించింది ఆ పెద్ద హీరోల దగ్గర మనం అస్టెంట్ డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఊహించని ఇది కదా అంటే స్టారీ మీద ఉన్న పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి అదైతే షూర్ అది కాకపోతే నాకు ఈ శ్రీకాంత్ గారు కొంచెం పరిచయం ఉండడం వల్ల నాకు అంత ఏమనిపించలేదు ఎందుకంటే నేను శ్రీకాంత్ గారి దగ్గర వన్ ఇయర్ వరకు వర్క్ చేశాను ఓకే మామూలు పర్సనల్గా వర్క్ చేశాను సో ఆ పరిచయం ఆ పరిచయం వల్ల నేను ఆయన తీసుకున్నాను ఆ సినిమాకి ఫిల్మ్ గురించి అంటే అంత ఓకే నాకు కొత్త ఫీల్ అయితే లేదు అంటే ఇప్పుడు ఈ మూవీస్ తర్వాత మంచి మూవీస్ ఇంకే ఏరే ఆఫర్స్ వచ్చాయి చేయడానికి అస్టెంట్గానే కానీ ఇంకా మంచి పొజిషన్కి ఏదైనా ఇంకా మూవీస్ వర్క్ చేశారా ముగ్గున్న తర్వాత నేను సెలవుకి ఈయన దగ్గరే జాయిన్ అయిపోయాను సో జాయిన్ అయిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ ఉన్నది ఒకటి జిందగీ ఆటోమేటిక్ కంటిన్యూగా రన్ అవుతూనే ఉంది ఏదండి ఉన్నది ఒకటి జిందగీ ఓకే ఉన్నది ఒకటి జిందగీ అది కూడా రామ్ గారిదే ఓకే సో దానికి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ చిత్రలహరి స్టార్ట్ అయింది చిత్రలహరి తర్వాత చిన్న పర్సనల్ వర్క్ సేవ్ ఉండి మళ్ళీ అంటూ పడి వచ్చాను ఆ టైంలో మన కార్తీక్ గటమణి గారు ఉన్నారు కెమెరామెన్ గారు సో ఆయన బేసిక్గా అంటూ పడే సో చిత్రలహరికి ర్యాప్ ఉంది కొంచెం సో అప్పుడు డిస్కో రాజా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ కావాలి ఒక ఏడీ అని చెప్పేసి డిస్కో రాజా అంటే రవితేజ గారు రవితేజ దానికి రమ్మన్నారు సో అది డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ కాదు కాకపోతే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సీజీ వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సీజీ వర్క్ ఆల్రెడీ చేసాను ఐడియా ఉన్న వరకు నా వర్క్ కాబట్టి నేను మనం అవగాహన 
కోవిడ్ అనేది ఒకటి లేకపోయి ఉంటే నేను అనుకున్న రీచ్ అవ్వచ్చు మేబీ ఓకే అది బ్యాక్ తీసుకొచ్చింది ఓకే అంటే మీరు ఎక్కడైనా అప్రూవ్ చేయడం జరిగిందా మంచి బ్యానర్ సార్ ఓకే బట్ కాకపోతే ఆ వర్కౌట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అవి ఎంతవరకు మనం రివ్యూ చేయొచ్చు అనేది ఓకే ఓకే సో మేబీ మరి ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలవ పిలవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే మీ స్క్రిప్ట్ కానీ విధి ఉంటారు సబ్జెక్ట్ కానీ తెలిసి ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తొస్తారు పలానా వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు అది ఏదో బాగుంది ఒకసారి రెఫర్ చేస్తారు ఇవి మన టైం బాగుంటే ఏదైనా బాగా జరుగుతుంది అంతే కదా సో యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీలు మీకు బాగా దగ్గరగా ఉన్న మనుషులు ఎవరు అంటే ఎవరితో ఎక్కువగా వర్క్ చేయడం కానీ మా డైరెక్టర్ గారు లైక్ బ్రదర్స్ యాక్చువల్గా ఇద్దరు అక్కడ చూడ ప్లేస్ సో బాగా పర్సనల్ గా కనెక్షన్ అయిన పర్సన్ గాడ్ ఫాదర్ లాగా ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఎలా అయితే ఉన్నారు సో ఆ ప్లేస్ అక్కడ ఫిల్ చేస్తున్నది కిషోర్ తిరుమల గారే కిషోర్ తిరుమల గారు సో ఫైనాన్షియల్ గా కానీ మూవీస్ కానీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ ఏదైనా సరే మీలో ఏదైనా ఆ వర్త్ కనిపించింది కాబట్టి అతను మీకు ఇప్పుడు దాకా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నేను అంతే కదండి ఎందుకంటే ఒక టాలెంట్ లేదు ఎవరు కూడా ఒకరిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ముందుకు రారు ట్రావెలింగ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఓకే అది తోడుగా ఉంటే ఏదైనా చేస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఆయన ధీమా ఉండి వర్క్ వైజ్ వర్క్ ప్లేస్ కూడా నేను లేకుండా కూడా ఆయన చేశారు సార్ ఇప్పుడు రెడ్ సినిమా ఉన్నది నేను వర్క్ చేయలేదు దానికి నేను పర్సనల్ వర్క్ మీద ఇంటికి వచ్చేసాను బట్ ఇండస్ట్రీలో అలా ఏమి లేదు సార్ ఒక పర్సన్ ఉంటేనే చేయగలం ఒక పర్సన్ నమ్మకం అనేది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నమ్మకం ఉంది కొత్తగా ఎవరైనా రావాలంటే చాలా కష్టం అండి అంటే ఎవరు కూడా రెఫరెన్స్ లేని ఎవరు కూడా ఎవరిని తీసుకోరు మీకు రెఫరెన్స్ ఎవరైనా మంచి రెఫరెన్స్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు మీరు ఏదంటారు వర్క్ చేస్తుంటారు ఎబ్బాయి ఇంకో మంచి మూవీ ఉంది ఈ అబ్బాయిని తీసుకోండి నేను ఎవరైనా రికమెండ్ చేయడం అలాంటి జరిగిందా అసెంట్ కాగా అలాంటిది చేయడానికి నేను గాలి లేని సార్ ఫస్ట్ ఓకే అశోక్ అనేవాడు కిషోర్ తిరుమల దగ్గర ట్రావెల్ అవుతున్నారు అనేది అందరికి తెలుసు చాలా విషయం చాలా వరకు తెలిసి ఉంది కాల్స్ వచ్చాయి మేబీ చిరంజీవి సినిమా గారు కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్న మూవీ కూడా కాల్ వచ్చింది తర్వాత హిందీ సినిమా కూడా కాల్ వచ్చాయి కాల్స్ అయితే వచ్చాయి బట్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను అనేది స్ట్రాంగ్ ఆ ఫిక్స్ ఎందుకంటే తన దగ్గర తన దగ్గర ఉంటాను అనేది అది మాత్రం చాలా చాలా వరకు నాకు వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే నాకు తెలిసిన వాళ్ళే నాకు కాల్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు ఎవరు నాకు కాల్ చేస్తారు అశోక్ పలానా సినిమా ఉంది ప్రజెంట్ ఇట్ ఇస్ కండిషన్ సో ఇదే వర్క్ చేస్తున్నాను సో దాని సో నేను అంటే ఏంటంటే మీకు వెళ్ళిన కొత్తలో ఇండస్ట్రీ చాలా కొత్త అసలు ఎవరో ఒకరు పరిచయం అయిన తర్వాత మీకు ఎవరైనా నచ్చి బాగా రెఫర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఇలా ఈ అబ్బాయి చాలా మా ఈ మూవీకి తీసుకోండి మనవాడే తెలిసిన వాడు అన్న రెఫరెన్స్ ఎందుకంటే సినిమా అనేది ఏంటంటే ఒక గాడ్ ఫాదర్ అయినా ఉండాలి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండాలి సినిమా ఫ్యామిలీలో మనిషి అయినా ఉండాలి అంటే ఈ డైరెక్టర్ పరంగా డైరెక్టర్లు డైరెక్టర్లు అవుతున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్స్ వెళ్తున్నాయి కానీ కొత్త వాడిని నమ్మి ఇంకొకరికి రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం అనేది కష్టం కదా ఆ రెఫరెన్స్ వచ్చింది సినిమాకి నేను ఇంటర్ బీవీఎస్ రవి గారు అండి బెంగళూరు జాబ్ రిజైన్ చేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు కలిసా నేను ఆయన వెళ్ళిన రిజైన్ కలిసా ఓకే సో ఇంటికి వెళ్ళాను డైరెక్ట్ గా సార్ ఇలా నేను చేసిన సార్ నా దగ్గర రిఫరెన్స్ వీడియో ఉంది మల్టీ మీడియా అంతా అయిపోయింది అది సో కావాలి ఈ వర్క్ అని చెప్పేస్తే అశోక్ నేను చేస్తున్నాను కదా సినిమా ఒకటి డైరెక్ట్ దానికి జాయిన్ అయిపోయి నేను కాల్ చేసి చెప్తాను కిషోర్ గారికి అని చెప్పేసి అక్కడే నాకు కిషోర్ గారు చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో అందరికి బాగా నచ్చిన వ్యక్తి రవి సో అలాంటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని రెఫర్ చేయడం అనేది నిజంగా నాకైతే గొప్పగా అనిపిస్తుంది చాలా చాలా సినిమాట అలాంటి సినిమా నాకు ఒక నా రెండో మూడో హెల్ప్ అయ్యాయి ఒక రోజు నేను రోడ్ బ్యాగ్ మీద బ్యాగ్ తీసుకుని రోడ్ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా బొమ్మరెడ్డి బాస్ గారు హెల్ప్ చేశారు ఒకటి ఓకే అశోక్ నేను చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళు అని బట్ ఆయన మర్చిపోయాడు ఈ రోజు అసలు ఆయన చెప్పిన విషయం కూడా ఆయన మర్చిపోయాడు ఎందుకంటే చిన్న వాడు ఆయన చెప్పింది నువ్వు వెళ్ళు నేను చెప్తాను అని సరే అని చెప్పేసాను వెళ్ళినా ఆయన దిల్లో గారు ఈ కంపౌండ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి రీజన్ బొమ్మరెడ్డి బాస్ బొమ్మరెడ్డి బాస్ ఆయన గుర్తున్నారు అది ఒకడు అది ఒకడు నాకు కొంచెం ట్రావెల్ ఇచ్చింది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ దానివల్ల ఇప్పుడు చాలా బాగా పెరిగాయి బీఎస్ రవి గారు ఓకే అశోక్ నువ్వు వెళ్ళి నేను చెప్తాను అన్నా ఆ రెండు వర్షే అంటే మనం ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలంటే ఏదో పెద్ద చేయక్కర్లేదు అని నా ఫీలింగ్ చేయగలిగితే ఒక మాట అంతే ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్మాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు మిమ్మ
సో నీవు నీ నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాట వెనక ఇంకో అర్థం లేకుండా ఉంటే చాలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నా అది కరెక్ట్ ఉంటే చాలు మీ దగ్గర నుంచి ఈ వర్డ్ రావాలని నేను చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నా యాక్చువల్లీ సమాజంలో మనం మూవ్ అవ్వాలంటే మనం ఫస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి ఏదైనా కూడా మనం ఖచ్చితంగా చేసే వర్క్ మీద మనం డెడికేషన్ ఉండాలి మీకున్న ప్యాషన్కి మిమ్మల్ని చూస్తేనే అర్థం అయిపోతుంది ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే ఎవరి అందగడని చూసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు మా రిలీఫ్ రమేష్ ఒక అందమైన డైరెక్టర్ రమేష్ ముందు కూర్చున్నాడని కూడా ఆలోచించే వాళ్ళు అవునా మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే చెప్పడం చెప్పండి ఎదుటి మనిషిని ఆకట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ ఒక మనిషిని పోగొట్టుకోకూడదు ఒక మనిషి మనకు కావాలన్నప్పుడు మనం మన బిహేవ్ కూడా ప్లస్ అవుతుంది ఇది మీ కెరీర్ లో బాగా యూజ్ అయిందని అనిపిస్తుంది బట్ మాట్లాడే మాట షార్ప్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే ఇబ్బందులు ఉంటాయి అవాయిడింగ్ ఉంటుంది అన్ని ఉంటాయి కాకపోతే నెక్స్ట్ మనం తర్వాత ఇబ్బంది పడక్కర్ల ఇక్కడ అయిపోతుంది ఏదైనా అవుతుందా అవదా అంతేలేండి అయితే అయింది లేదండి లేదు క్లారిటీ సో అందుకని నేను మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తాను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటారు అది ఇబ్బంది అవుతుందని తెలిసిన సార్ అది అయితే అయింది ఏమైంది తప్పే ముందు మన కరెక్ట్ మనమే కదా మాట్లాడుతాం యాక్చువల్గా రాయలసీమ అంటే ఇలాగే ఉంటాడు అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటాడు ఏది మాట్లాడినా ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు ఇది మన తత్వం యాక్చువల్లీ సో అశోక్ గారి సో హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు బ్యాక్ బోన్ లేకోకుండా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇన్ని సినిమాలు మీరు అసెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఫర్దర్ లో మేము ఒక మంచి డైరెక్టర్ కూడా మేము చూసుకుంటాం కదా ఆ ఫీల్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట ఒకరెక్టే సార్ కాకపోతే అంటే అవ్వడము లేదా నేను చేస్తున్న వర్క్ దాని రిలేటెడ్ గానే ఉంది సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడు అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా అయిండొచ్చు కానీ నాకు తెలిసి తెలియని ఒక ఏజ్లో తీసుకునే డిసిషన్ ఇది ఓకే ఏది ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోనో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోనో అది సబ్జెక్ట్లు పోవడం వల్ల సో ఇదైతే నాకు ఈజీ అని ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అయ్యామో సో అప్పటి నుంచి అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తీసుకునే డిసిషన్ ట్వంటీ థర్ ట్వంటీ ఫైవ్కి మారుతుంది థర్టీకి మారుతుంది ఏజ్ మారుతుంది మారుతూనే ఉంటుంది కానీ సో డిసిషన్ లో మీ ప్రయత్నాలు మీ ప్రయత్నాలు దాని రిలేటెడ్ గానే ఉన్నాయి నేను బయటికి వెళ్ళాలనుకున్నా వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఆ సెంట్రీ అక్కర్లేదని చెప్పి టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా ఇంటికి వచ్చేసాను బట్ మళ్ళీ కొన్ని కాల్స్ రావడము లేదంటే ఇక్కడ ఉండి చేయడం ఏంటి అని వెళ్ళడం అలా ఉంది తప్ప సో ఏ మూ రీచ్ అనేది ఏదైతే గోల్ అయితే ఉందో అది ఇదే కాదని నా ఫీలింగ్ ఓకే డైరెక్ట్ అయిపోతే నేను రిలాక్స్ అయిపోను ఓకే ఇంకా ఉంది చెప్పలేదు కదా సో అలా అని అవ్వాలని కానీ కూడా నేను నమ్మను ఓకే కంపల్సరీ కావాలి నువ్వు అదే దానికోసం పుట్టావు అనేది కూడా నేను బిలీవ్ చేయను సార్ అయిన తర్వాత అంటే నా ఏం ఆగిపోయిందా లేదంటే ఏంటి ఎందుకు నేను అక్కడ ఆగిపోతాను నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ సినిమా కాదు నాకు అర్థం అదే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏమనేది ఏమనేది నా దృష్టిలో ఏమనేది వేరే సార్ ఓకే అంటే నేను చూసే విధానం వేరే లాగా అదేలేండి సార్ అందరు అలా ఉండరు కదా అశోక్ గారు చెప్తున్న ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు ఏంటి అనేది ప్రజెంట్ అర్థం అయిపోతుంది అంటే ఈ మాట్లాడుతున్న దానికి కాదు మీరు చెప్పిన సమాధానాలు బట్టి ఒక నమ్మకం అనేది ప్రతి చోట ఉండాలంటారు ఇప్పుడు కథలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మీరు ఎన్నో సినిమాలకు వర్క్ చేశారు కదా అంటే ఇప్పుడు మీ దృష్టిలో ఇలాంటి కథలు వస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీల్ ఏమన్నా మీకు ఉందా అది డిపెండ్ మనిషి పెరిగిన వాతావరణం బట్టి ఓకే సో తర్వాత మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడు కేరళ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ వాళ్ళ సరౌండింగ్ బట్టి ఉంటుంది ఆ పర్సన్ పెరిగిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఒక డైరెక్టర్ పెరిగిన నేపథ్యం బట్టి అతని కథలు రాస్తారు ఓకే డిఫరెంట్గా ఎందుకంటే అతను అదే చేయగలడు ఓకే సో అది ఇలానే రావాలి అని అంటే అది డిపెండ్ అంత డైరెక్టర్ అంతే డైరెక్టర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏ సినిమాలు ఆ పర్సన్ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి సినిమా వస్తుంటుంది సో ఇలానే రావాలి ఇలాంటి సినిమాలే చేయాలి లేదా ఇలా ఇలాంటి సినిమాలు వస్తే బాగుంటుంది అనేది ఓకే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమంది ఒకటే బ్రాండ్తో ఉండరు అంటే ఇలా సినిమాలు నెక్స్ట్ సినిమాలో చేంజ్ ఉండొచ్చు కదా ఏ మోటివ్ సినిమాలు ఉండవు కదా అండి వేరే వేరే మారుతూ ఉంటుంది అది ఇంతకుముందు అయితే ఉండింది సార్ నాకు తెలిసి అంటే నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇంతకుముందు కథ వేరే వాళ్ళు రాసేవారు డైరెక్షన్ వేరే వాళ్ళు చేసేవారు ఓకే చాలా బిఫోర్ ఓకే ఓన్లీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్టర్ ఉండేది కథ వేరే వాళ్ళు కథ వేరే వాళ్ళు ఉండేది సో దాన్ని ఏంటంటే హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు ప్రజెంట్ ఏంటంటే కథ డైరెక్షన్ ఒకరే చేయడం వల్ల తనకి ఏదైతే తెలుస్తుందో ఓకే తన ఏదైతే చిన్నప్పటి నుంచి తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తను చూసి చూసిన సినిమాలు అవ్వచ్చు ఇన్స్పైర్ అయిన సినిమాలు అవ్వచ్చు చదివిన బుక్స్ కావచ్చు ఏదైతే తన క్యాపబిలిటీ తీసుకుంటున్నాడో ఓకే
సో దాన్ని బట్టి మనం తెలుగు మనం ఈ సీన్ మనం మన వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఓకే సో దాన్ని బట్టి ప్రజలు ఎలాంటి సినిమాలను ఎక్కువగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పీపుల్ సినిమాలు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్గా ఉన్నారు ఓకే సో నాలెడ్జ్ గెయిన్ అయింది ఓకే ఎప్పుడైతే నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ఇలాంటివి వచ్చేసాయో వరల్డ్ సినిమా దగ్గర అయిపోయింది ఓకే సినిమాలు చూస్తున్నారు వరల్డ్ సినిమా ఎప్పుడైతే దగ్గర అయిపోయిందో ఈజీగా అయిపోయి వాళ్ళు వచ్చేసిందో డెఫినెట్గా వాళ్ళు నాలెడ్జ్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది అన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నారు ఓకే ఓకే సో పర్టికులర్గా ఇదే అనేది లేదు కొంతవరకు ఉంది సి ఆడియన్స్ కానీ మా ఈ టౌన్ ఏరియాలో ఉన్నాయి వాళ్ళు మాత్రం ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఓకే సో మాస్ ఇది కొంతవరకు ఉంది బట్ ఎప్పటికే మారిపోతుంది ఒక డైరెక్టర్కి ఒక పెద్ద హీరో డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు తన సబ్జెక్ట్ని ఆటోమేటిక్గా మార్చుకుంటాడా లేకపోతే తను అనుకున్న సబ్జెక్ట్ చేస్తాడా అవన్నీ మనం మనకు అది తెలియదు సార్ ఓకే అది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఓకే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండ్ అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క హీరోకి ఒక్కొక్క ఇమేజ్ మనకి జనరల్లో చూస్తున్నాం బాలయ్య బాబు గారికి ఒక మాస్ ఇమేజ్ ఒకలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇలా అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళే తన దగ్గరికి వెళ్తారా లేకపోతే ఒక డైరెక్టర్ని చూస్ చేసుకుని నీతో సినిమా చేద్దాం అనుకుంటాం అని మాట్లాడతారు సార్ నిజంగా నేను అంతవరకు వెళ్ళలేదు ఓకే నేను అక్కడ వర్క్ చేసి ఆ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం నాకు అవి అర్థమవుతాయి ఆ విషయాలు సో నేను ఇంకా ఆ ప్లేస్ వరకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి నేను దాని గురించి ఓకే తెలియదు బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది నాది ఎవరైనా ఆడియన్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ సినిమాలు అంటే ఓ రేంజ్లో డైలాగ్స్ ఉండాలి ఒక రేంజ్లో ఫైట్స్ ఉండాలి ఇలా హీరోని ఇమేజ్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది జనాలు కాబట్టి దాన్ని తగ్గట్టుకునే డైరెక్టర్లు సబ్జెక్ట్స్ తీసుకెళ్తారని మేబీ అవచ్చేమో ఓకే ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు ఒక డైరెక్టర్ హీరో ఏం మాట్లాడుకుంటారు అనేది ఓకే సో వినలేను అవును నాకు తెలియనప్పుడు నేను ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుకోవడం నాకు యా అంటే చేంజ్ అవర్స్ వస్తున్నాయండి ఇప్పుడు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే హీరో గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రామ్ అనే ఒక హీరో ఒక 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 లవర్ బాయ్లా ఒకలా ఉండేవాడు ఎప్పుడైతే పూరి జగన్నాథ్ గారు సినిమా చేశారో టోటల్ తను చేంజ్ అయిపోయాడు ఉన్న సినిమాలు చూస్తుంటే అంత వేరియేషన్ తనలో ఉందని ఎవరికి తెలియదు సో ఒక డైరెక్టర్కి ఉంటుంది ఒక టాలెంట్ ఒక హీరోని ఎలా చూపించాలనేది గతపరంగా ఒక డైరెక్టర్కి ఉన్నటువంటి టాలెంట్ అంటే మీరేమంటారు డెఫినెట్ కదా సార్ ఆయన విజనే కదా అది డైరెక్టర్ విజన్ కాబట్టి హీరో అలా చూడగలిగారు ఓకే సో ఏదైనా సరే లుక్ ఓవర్ కావచ్చు ఏదైనా ఏదైనా కానీ తన విజన్ అంతే ఓకే డైరెక్టర్ గారు ఎలా చూపించగలుగుతారో అలా మోల్డ్ అయ్యి హీరో చేసినప్పుడే జనాల్లోకి బాగా పైకి వస్తారు బట్ సజెషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు మేబీ మనకు తెలియదు ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ గారు రామ్ గారి మధ్య ఏం జరిగింది అనేది మనకి తెలియదు కదా సార్ వాళ్ళిద్దరు డిస్కషన్స్ ఓకే అది వాళ్ళకి మాత్రమే ఐడియా ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఫర్దర్ ఎలాంటి సినిమా మీరు డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు ఏమన్నా ప్లాన్స్ అనేది ఏం చేస్తాను ఓకే సబ్జెక్ట్లు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఓకే బట్ నేను సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఏదైనా తీసుకున్నాను అంటే అది ఒకటి నేను చదివి ఉండాలి లేదా నేను చూసి ఉండాలి తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బుక్స్ బుక్స్ అవుతాను బేసిక్గా బుక్స్ బాగా చదువుతాను ఆ చదివేటప్పుడే నాకు ఒక విజువల్ కనపడుతుంది ఇలా ఇలా ఉంటే బెటర్ ఇలా ఉంటే బెటర్ అనేది దాన్ని తగ్గట్టుగా రాసుకుంటాను ఓకే తర్వాత ఏదైనా న్యూస్ ఆర్టికల్ కానీ ఏదైనా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అని చెప్పేసి నేను వరల్డ్ న్యూస్ ఎక్కువ చూస్తాను ఓకే బేసిక్గా మొబైల్ అయినా సరే ఏదైనా సరే నెట్ వరల్డ్ లో చూసే న్యూస్ ఏదైనా కొత్తగా ఉంది అనిపిస్తే దానికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది బేసిక్ ఓకే అట్రాక్ట్ అయ్యి దాని గురించి రీసెర్చ్ చేస్తాను ఓకే ఏంటి ఎలా జరిగింది ఏం జరిగింది అసలు దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అవి లైన్ గా ఫామ్ చేసుకుని దాని నుంచి కొంచెం డెవలప్ చేసుకుంటే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న సబ్జెక్ట్ అయితే అలాంటివే ఉన్నాయి రీసెర్చ్ అనేది చాలా ముఖ్యం అంటారు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు పూర్తి అవగాహన ఉంటేనే నేను ఇలానే చేయగలను నాకు ఇదే తెలుసు సో వేరే అతనికి అక్కర్లేదు అది ఓకే ఇంకో పర్సన్కి అవసరం లేదు ఇంకో పర్సన్ ఈజీగా రాసేస్తారు టూ త్రీ డేస్లో కూడా రాసేయగలరు ఇంకొక పర్సన్ ఎక్కడో తీసుకుని చేసుకోగలరు ఓకే సో సినిమా అనేది ఇలానే ఇదే ఫార్ములా అనేది అయితే దగ్గర లేదు సార్ ఓకే నా ఉద్దేశంలో ఓకే మీకేం తెలుసో మీరు అది చేయగలరు ఓకే సో ఇలానే చేయాలి ఇప్పుడు మామూలు మనం ఏదైతే స్కూల్ అయితే నేర్చుకుంటామో ఈ లెసన్ ఈ లెసన్ ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ అలాంటిది ఉండదు సార్ ఉంటుంది ఓకే డెఫినెట్గా ఎవరు ఆలోచన ఎవరికి ఏది ఈజీ అయితే యా సో అంటే మీరు ఇంతవరకు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తారు ఇన్ని ఇయర్స్గా మీరు ఉన్నారు సార్ ఈ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సినిమా అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ ఉంటారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్
సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే ఏ పని చేస్తాడు అంటే స్క్రిప్ట్ వైజ్ చూస్తారా లేకపోతే స్క్రిప్ట్ వైజ్కి ఏడీస్ మ్యాక్సిమం ఎంటర్ ఉండదు సార్ ఉండదా అండి బట్ తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి అనేది ఓకే సో స్క్రిప్ట్ వైజ్ చూసే వాళ్ళంటే బేసిక్గా రైటర్స్ వెళ్తారు రైటర్స్ వెళ్తారు కొంత ఇప్పుడు అంత క్లమ్జీ కదా డిపెండ్ అంత డైరెక్టర్ సార్ ఏదైనా సరే ఓకే సో తను స్క్రిప్ట్ వైజ్ తీసుకోవాలంటే స్క్రిప్ట్ వైజ్ తీసుకుంటారు లేదా రైటర్ హెల్ప్ కావాలంటే రైటర్ హెల్ప్ తీసుకుంటారు ఓకే ఏడీస్ అనే వాళ్ళు మిగిలిన అంతా ఫాలో చేయాల్సింది వాళ్ళే కదా సార్ ఏడీస్ ఎవరింగ్ ఫాలోయింగ్ అంతా వాళ్ళదే ఉంటుంది ఏడీస్తే ఫాలో ఉంటుంది ఓకే ఓకే బట్ అండర్ ద డైరెక్టర్ ఓకే తనకి ఏం కావాలి అని అడిగి ఓకే తను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో అది అది ఇచ్చే పని ఏడీ ఏడీ ఓకే సార్ సో మీరు ఇప్పటిదాకా చేసిన ఈ డైరెక్షన్లో అంటే మీరు ఎక్కువగా తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మీరు డైరెక్షన్ పరంగా చూస్తారా లేకుంటే అసిస్టెంట్ అంటే లొకేషన్స్ చూడడం కానీ ఆర్టిస్ట్ని చూడడం ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్ లొకేషన్ కాస్టింగ్ అని నేను చూడాలి సార్ ఓకే సో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే యూనిట్ సార్ ఓకే సో ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ సిక్స్ మంత్స్ డిపెండ్ అంత మ్యూజిక్ డిపెండ్ అంత డైరెక్టర్ ఓకే డిపెండ్ అంత మూవీ ఓకే డిపెండ్ అంత ప్రొడక్షన్ ఓకే సో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో బేసిక్గా కావాల్సింది డైరెక్టర్ తర్వాత కోడైక్టర్ అనేది ఆయన ఉంటారు ఓకే సో ఆయన అనేది మస్ట్ షుడ్గా ఉంటారు ఆయన ఆర్టిస్ట్ డేట్లు అవన్నీ చూస్తుంటారు కోడైక్టర్ వాళ్ళు కోడైక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చూస్తారు డేట్ చూస్తారు షెడ్యూల్ వేస్తుంది అంతా వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది ఓకే తర్వాత అసోసియేటర్ ఉంటారు సో ఒకరు ఆర్ట్ సైడ్ చూసుకుంటారు ఒకరు కాస్ట్యూమ్ సైడ్ ఇంకొకరు కాస్టింగ్ సైడ్ ఓకే సో అది అది అనేది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది ఇంకా ఏడీస్ ఉంటారు వాళ్ళు సెట్లో వర్క్ చేస్తారు సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడాలి ఓకే సో సీన్ పేపర్ ఫాలో చేయాలి ఓకే సో ఏ తర్వాత మూవీ తర్వాత ఎయిటింగ్ ఒకటి ఫాలో చేయాలి ఓకే తర్వాత వీళ్ళే మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వస్తారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వీళ్ళు ఒక డబ్బింగ్ చూస్తారు ఒక సీజీ చూస్తారు ఇంకో రేటింగ్ చూస్తారు తర్వాత ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే సో వర్క్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు ఏ దాంట్లో అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో దాంట్లోకి అవకాశం ఇస్తారా డైరెక్టర్లు డైరెక్టర్ తెలిసిపోతుంది సార్ ఎవరైతే పని తెలిసిపోతుంది టాలెంట్ తెలిసిపోతుంది ఆటోమేటిక్ చెప్పేస్తారు ఇది నువ్వు చూసుకుంటావు ఇది నువ్వు చూసుకోలేవు ఓకే ఓకే ఇది నువ్వు చూసుకో సో అంటే ఈ పనే చేయాలి ఏడి ఇదే చూసుకోవాలనేది ఏం లేదు సార్ ఓకే ఏది చెప్పినా సార్ మనకి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ అయ్యే వాడు కూడా అన్ని తెలియాలిగా అవును ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలిస్తేనే కదా వాడు డైరెక్ట్ అవుతాడు సో నేను అక్కడ ఇదే వచ్చి ఇదే చూసుకుంటానంటే ఓకే అదే అవసరం సో డెఫినెట్గా అన్ని వర్క్ అన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనే కావాలి వచ్చేస్తుంది ఓకే దీని తర్వాత ఇది వస్తుంది దీని తర్వాత ఇది వస్తుంది దీని తర్వాత ఓకే సో అలాంటి నాలెడ్జ్ ఉంటేనే సినిమా చేస్తాం అనేది కూడా మళ్ళీ రాంగ్ అయ్యింది ఓకే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు అవునండి మూవీస్ వచ్చేసి మూవీ డైరెక్ట్ చేసి ముందుకు వచ్చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఉన్నారు డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు సినిమా అనేది చేయకుండా కూడా డైరెక్ట్ అవును డైరెక్ట్ అవన్నీ అవ్వవా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్ అంటే చాలు మీరు నేను అనుకోవడం అంటే ఇలా మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే మనకు కాన్ఫిడెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే వర్క్ గురించి మనకు తెలుస్తుందో మనం మాట్లాడగలం మనం మాట్లాడగలం ఆ వర్క్ ఎంత టైం పడుతుందో మనకు ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది సో అంటే క్లారిటీ తెలుతాం ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏమీ తెలియకుండా వచ్చి డైరెక్ట్ చేసి చేసి సినిమాలు చేస్తున్నా సరే ఆ వర్క్ పట్టే టైము ఆ వర్క్ ఉన్న ప్రాసెస్ సో ఇవన్నీ కొంచెం అలవాటు అవుతుంది మళ్ళీ అలవాటు మూడు సినిమాలకు నాలుగు సినిమాలకు అలవాటు తప్ప ఫస్ట్ సినిమా అనేది కొంతవరకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడతారు ఓకే డిఫరెంట్గా కానీ యూనిట్ ఏదైతే టీమ్ ఉందో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా వరకు చాలా వరకు సేఫ్ అవుతుంది అశోక్ గారు అంటే సినిమాలో ఒక అసెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఎంతో పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్న డైరెక్టర్ వరకు స్థాయిలో పెరిగిపోయారు అంటే వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్తో వాళ్ళకున్న అక్కడ పరిచయాలతో హీరోస్ తవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్స్ తవ్వచ్చు బ్యానర్స్ తవ్వచ్చు పెద్ద హీరోలు అయిపోతున్నారు సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కరోనా సిచ్యువేషన్ ఎలా వచ్చేసింది అంటే ఈ టూ వేవ్స్ తర్వాత సినిమాలు థియేటర్లు ఆడడం తక్కువైపోయాయి తర్వాత దాంతోపాటు నెట్ మీద పడిపోయారు అంతా నెట్ ద్వారా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓటీటీ సినిమాలు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా ఓటీటీ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇలా ఈ సినిమాలు థియేటర్లు చూసే సినిమాలకు ఈ ఓటీటీ సినిమాలకు నా వ్యత్యాసం ఎంతవరకు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు అంటే ఏది బాగుందన్నా లేకుంటే ఇలా ఫర్దర్
మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంది డెఫినెట్గా ఓకే కానీ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఓటీటీ లేదు రాదు డెఫినెట్గా రాదు ఓకే ఇప్పుడు అవతార సినిమా ఉంది అది టూ త్రీ ఫోర్ ఏదో అన్నాడు అది ఓటీలో చూడలేం డెఫినెట్గా థియేటర్లో చూడాల్సిన మూవీ థియేటర్స్ చూడాల్సింది సో ఓటీటీ అనేది ఓటీలో చూడాల్సిన మూవీ కానీ ఓటీటీ వల్ల థియేటర్కి ఎఫెక్ట్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంది ఓకే కానీ దానివల్ల థియేటర్ సాగుతాయని నేను అనుకోవట్లేదు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్ గురించి మాట్లాడకంటే సినిమాలు పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు అది వేరియేషన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం రెగ్యులర్గా ఇది చిన్న బడ్జెట్ ఇది పెద్ద బడ్జెట్ సో ఇప్పుడు ఓటీటీకి వచ్చినప్పుడు అలాంటి టాపికే ఉంటుంది పెద్ద బడ్జెట్ మూవీని ఓటీటీ రిలీజ్ చేస్తున్నాము లేకుంటే చిన్న బడ్జెట్ అలా ఏం కాదు టైం ఇస్తారో ఆ టైంకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంతే కదా టైం వస్తుంది కానీ బడ్జెట్ మీద రావట్లేదు కదా అంటే దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే పెద్ద సినిమాలు కూడా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిపోతున్నాయి అయితే చిన్న వాళ్ళు చేసిన సినిమాలు కూడా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి బాగా ముందుకు వచ్చేసిన సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కలర్ ఫోటో లాంటి మంచి మంచి మూవీస్ అన్ని బాగా హిట్ అయిపోయాయి సో అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ కానీ ఫర్దర్లో అంతా ఓటీటీ మూవీసే చేస్తారనుకుంటారా లేకుంటే మూవీ అనేది ఓటీటీ చేస్తున్నాము థియేటర్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఓకే సో అది డిపెండ్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వాడే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటారు కొన్ని అమెజాన్ వాళ్ళు వాళ్ళే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు మంచి కథ కంటెంట్ తీసుకుని వెళ్ళేస్తే ఈ బడ్జెట్ నేను చేసుకోగలను ఓకే సో ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళే ఓకే వాళ్ళే అమౌంట్ రిలీజ్ చేస్తారు దాని దగ్గర వాళ్ళు చెప్పినట్లు ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవాళ్ళు ఒక బ్యానర్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఇలా కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇది ఉంది అదే సార్ ఇప్పుడు బయట ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ఒక సినిమా చేసి కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే లేదా కంటెంట్ తీసుకెళ్లి నెట్ఫ్లిక్స్ వాడు నచ్చితే వాడు కూడా డబ్బులు పెడతాం ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమా చేశారండి మీకున్న బడ్జెట్ లో మీరు ఒక సినిమా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకున్న బడ్జెట్ లో ఒక సినిమా చేశారు అది మీరు ఓటీటీకి వెళ్ళి రిలీజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు వాళ్ళకి అది సేల్ చేస్తారా లేకుంటే ఆ కంటెంట్ ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది యూనివర్సల్ కంటెంట్ ఉందా లోకల్ కంటెంట్ ఉందా సో దాన్ని బట్టి వాడు ఒక్కసారి మనం పెట్టిన బడ్జెట్ వచ్చేసింది అంటే మనం కూడా హ్యాపీ అయ్యే మన సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో అంటే ఓటీటీ మూలంగా మంచిగా ఉందంటారు మంచిగా ఉందంటే అంటే బిజినెస్ చాలా చిన్న సినిమాలు థియేటర్లో రిలీజ్ కాకోకుండా ఉన్న సినిమాల్ని ఓటీటీ ద్వారా రిలీజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు కదా చాలా వరకు అది చెప్పలేదు సార్ ఎంతవరకు మంచి అని ఎంత ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఆ పర్సన్ తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఓటీటీలో కూడా అన్ని సినిమాలు తీసుకుంటారని గ్యారంటీ లేదు లేదు ఓకే వాటికి నచ్చారు కదా ఇప్పుడు డబ్బు దేని పెడతాము అది మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వడానికి రిటర్న్ అవ్వడానికి పెడతాం పెడతాం ఓకే సో థియేటర్లో సినిమా ఒక మంచి కంటెంట్ సినిమా చేసి థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే అది ఆడితే డబ్బు వస్తుంది అడుగుంటారు అవును అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది అనుకోండి ఫ్రైడే రిలీజ్ అవుతే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఆడిందంటే సినిమా హిట్ అని అనుకుంటున్నాం బాగా వచ్చేస్తాయి మనం అనుకున్న డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఓటీటీలో ఎలా వస్తుంది అది సబ్స్క్రైబర్స్ 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 ఇప్పుడు ఓటీటీ అనేది ఎందుకు డబ్బు వస్తుంది ఏంటి రీజన్ అంటే ఎప్పుడైతే నెట్ వరల్డ్ వైడ్ అయిపోయిందో సబ్స్క్రైబర్స్ వరల్డ్ వైడ్ అయిపోయారు ఓకే మొత్తం మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఓటీటీకి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంత మంది పెరుగుతారు ఓకే సో డెఫినెట్ గా ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది వరల్డ్ క్లాస్ మూవీ అని చెప్పి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు సబ్స్క్రైబర్స్ ఆటోమేటిక్ పెడతారు ఆటోమేటిక్ పెడతారు ఇండో అయితే మనం తెలుగు సినిమా చేసామంటే ఓన్లీ తెలుగు పీపులే చూడాలి ఓకే ఇప్పుడు అలా ఇప్పుడు నేను తెలుగు సినిమా చేశాను నెట్ఫ్లిక్స్ లో పెట్టానంటే మన ఓన్లీ ఇండియా లో ఉన్న రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా వరల్డ్ మొత్తం చూస్తారు వరల్డ్ మొత్తం చూస్తారు కంటెంట్ బాగుండాలి సో వాడు పబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాడు అంతే కదా వాళ్ళు నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడండి అక్కడ పడుతుంది ట్రేడింగ్ టెన్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి సార్ సబ్జెక్ట్లు అయితే ఉన్నాయి ఐ సిరీస్ లా వెళ్తుంది సిరీస్ లా సో పెద్ద కథని ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్లో టూ అవర్స్లో చేయకపోతే ఓకే ఆ ఓటీటీలో నైన్ సిరీస్ ఎయిట్ సిరీస్గా ఇచ్చుకోవచ్చు చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో దానికి అన్ని అవైలబుల్ ఉండి మనం అనుకున్నదంత ఓకే అది జరిగితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఓకే మీరు ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఏదైనా అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఒక సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంది ఓకే బట్ అది అదే చెప్తున్నాను కదా రేపు అంటే నా చేతులు లేదు అవును కరెక్ట్ డెఫినెట్ గా రేపు అయితే లేదు రేపు అయితే తెలిసితే నేను ఏంటో టైం ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఓకే అ
సో కథ నేను ఎలా చూపిస్తున్నా ఓకే మల్టీమీడియా అనేది నాకు ఈజ్ వర్క్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది కారణం అనే కాదు సార్ నేను అట్రాక్ట్ దేనికి ఏ సబ్జెక్ట్ నేను ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతాను అట్రాక్షన్ డిజైన్ నేను చేసుకోగలను ఎలా వస్తుంది అనేది కొంచెం నాకు ఐడియా ఉంది బేసిక్ ఐడియా ఉంది సో నాకు అది ఈజీ అనిపిస్తుంది దీనికంటే అంతే మనకి ఏదైతే ఎప్పుడు అయితే మనకి ఈజీ అయితే మనం ఈజీ చేయగలము హాలీవుడ్ టైప్ లో ఒక ఫ్యూచర్ లో ఒక మంచి అశోక్ అనే వ్యక్తితో ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చూడొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం మీరు అనుకోవడం జరిగితే నేను హ్యాపీ సో అవ్వాలనే కోరుకుంటాం గారు ఒక మంచి హాలీవుడ్ రేంజ్ సినిమా చేయాలని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం సో దానికి నేను థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పగలను ఓకే బట్ అయితే బెటర్ ఓకే అలానే నెగిటివ్గా లేను ఓకే అలానే అవ్వాలని కామెంట్ గానూ లేను ఓకే సో డిపెండ్ అంతా టైం చెప్తుంది అంటారు మీరు అండి ఏదో టైంకి అది చెప్పాను కదా ఒక ఏజ్లో నేను ఏదైతే అను అనుకోని దాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యానో ఆ తర్వాత నా ఏజ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత నాలెడ్జ్ ఏదైతే మనం నేర్పిస్తూ వెళ్తుందో అలా నేర్పిస్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని చదివిన బుక్స్లు బుక్ డెఫినెట్గా మారుతుంది ఒక బుక్ చదివినప్పుడు మన ఒపీనియన్ ఒక దాని మీద మారిపోతుంది ఓకే సో అలా మారిన అలా మార్చిన బుక్స్ ఏమైనా ద సీక్రెట్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది ఓకే అది సంకల్పం మీద చెప్తుంది మన సంకల్పం ఏంటి నువ్వు ఏదైనా అనుకో ఓకే డెఫినెట్గా అవుతుంది కానీ నీ ఆలోచనలో డౌట్ఫుల్ ఉండకూడదు ఓకే స్ట్రాంగ్గా నువ్వు బిలీవ్ చేయాలి ఓకే అది అవుతుంది అనుకోవాలి అనేది సంకల్పం చెప్తుంది ఓకే సో ఆ బుక్ ఆ బుక్లో నేర్పిస్తుంది మీరు ఆ బుక్ సో మనం అది నేర్పించినప్పుడు కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత ద సీక్రెట్ ఇండియా అని చెప్పేసి పాల్ బ్రంటన్ గారు రాశారు ఓకే సో ఆయన ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఆ టైంలోనే మనకు ఇంకా స్వతంత్రం కూడా లేదు మేబీ ఎయిటీన్ ఇయర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఓకే అప్పుడు వచ్చి తను రీసెర్చ్ చేశారు ఇండియా మీద సో తను రీసెర్చ్ చేసి తన బుక్స్ అని చెప్పి తన బుక్స్ వేరే వేరే నేర్పిస్తుంది జ్యోతిష్ నేర్పిస్తుంది ఓకే అలాగే టెన్ లెవెన్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కో దానిమి ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు బాగా సో బెస్ట్ సెలర్ బుక్ కూడా అది సో దాన్ని చదివినప్పుడు కూడా మనం ఓపీనియన్ మారుతుంది ఓకే మనం దీనికోసం కాదన్నది ఆయన ఫైనల్ గా కన్క్లూడ్ చేసింది మన మహర్షి రమణ మహర్షి గారు రమణ మహర్షి గారు ఓకే సో రమణ మహర్షి గారు కూడా చెప్పేది మనకు అంటే నేను నేను కొంచెం ఆలోచన దానికి దగ్గరికి వెళ్తాను ఓకే ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఏంటి రేపు రేపు దేనికి సో దేనికోసం ఇదంతా అనేది కూడా ఆయన నేర్పిస్తారు ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ చూ చూసి బేసిక్గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఓకే సో ఏమా సార్ ఇవన్నీ కాదని రమణ అంటారు ఓకే సో గట్టిగా నువ్వు అనుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అబ్దుల్ కలాం గారు లైఫ్ ఓకే అబ్దుల్ కలాం గారు అదే తెలుస్తుంది ఏదో ఏమనుకోని చెప్పేసి దేని మీద దేని కోసం పోరాడుతున్నాము అది కాదు లైఫ్ అది కాదు హ్యూమన్ అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు చేంజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో అందుకని దేనికి మనం మంది కానీ దాని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఓకే జరుగుతుంది సో ఇలా బుక్ చూస్తున్నప్పుడు ఏదైనా బుక్ ని మీరు చేయాలన్న కోరిక ఏదన్నా మన బండి నారాయణ స్వామి గారు సార్ ఓకే ఆయన నా సోషల్ టీచర్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ అనంతపుర్ ఓకే రాశారు బుక్ ఆయన శప్తభూమి అనే ఒక బుక్ రాశారు ఈ బుక్ అండి శప్తభూమి శప్తభూమి ఓకే రాయలసీమ చారిత్రక నవల అని అంటే ఏముంటుంది అంటే మన రాయలసీమ గురించి ఉందా లేకపోతే ఏది సబ్జెక్ట్ మీద ఉందా రాయలసీమ బ్యాక్గ్రాఫ్ యాక్చువల్గా నేను నా బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఆయన రాసిన తెలియదు ఓకే నేను బుక్స్ మా డైరెక్టర్ గారు ఉన్నది కిషోర్ తిరుమల గారు ఒకసారి బుక్స్కి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చారు ఓకే చాలా వరకు ఉన్నారు 
అందులో నేను కవర్ పేజ్ చూసి ఓకే ఆ కవర్ పేజ్ కింద రాయలసీమ చారిత్రక నవల మాత్రం చూసాను ఓకే అది ఎవరు రాశారు ఏంటని లేకపోతే జస్ట్ అలా చూసారు చూసాను ఓకే ఈ బుక్ ఏదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ పే కదా అని చెప్పేసి ఈ బుక్ స్టార్ట్ చేస్తూ వెళ్ళాను చదువుతూ వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ ఏ ప్లేసెస్ అయితే తిరిగాను ఏ ప్లేస్ అయితే ఉన్నాయో అవి ఉన్నాయి దానిలో ఓకే కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ ఇమాజినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఇదేంటి ఇది నాకు అన్ని నా ప్లేస్ కదా నేను చదివిన ప్లేస్ నేను తిరిగిన ప్లేస్ కదా ఇవన్నీ ఆ వర్డ్స్ వాడుతున్నాడు ఆయన ఆ ఊరి వర్డ్స్ కానీ ఊరి మాటలు అవన్నీ వాడుతున్నాడు కదా ఏంటని చెప్పేసి బ్యాక్ చూస్తే ఈయన ఫోటో చూసి గుర్తుపెట్టా ఓకే ఈయన సోషల్ టీచర్ కదా ఈయన బుక్స్ రాస్తారా సోషల్ టీచర్ ఈయన బుక్స్ రాస్తారా అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూగా బుక్ చదివాను అది చేస్తే అది రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నాకు చేయాలని అలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయొచ్చా అది రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇక్కడ ఉన్న పరిసరాలను బట్టి ఒక కథ రాసేసి కథ ఉంటుంది కథే కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ఇదే కథ ఇది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నడుస్తుంది ఒక మంచి కథ ఓకే లవ్ స్టోరీ ఉంది దాంట్లో ఓకే ఒక త్యాగం కనబడుతుంది ఓకే అది జాతీయ పురస్కార అవార్డు లో అంత పెద్ద బుక్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడేంతగా చదవలేదు కాబట్టి చెప్తే మేము వింటున్నాం ఏంటంటే మీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బుక్ మీద ఎక్కువ మీకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు మీకు ఉందండి కాబట్టి ఇలాంటి మంచి మంచి బుక్స్ మీకు దొరుకుతున్నాయి సో ఇప్పుడు అనంతపుర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఇంత మంచి ఉందనే విషయం మాకు తెలియదు రోజు రియల్ విత్ రమేష్ ద్వారా మేము ఈ విషయాన్ని నాణ్యస్వామి గారి గురించి అనుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో అంటే ఇది అనంతపూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బడ్జెట్ మరీ పెట్టి చేస్తే అది కాదు బట్ ఏదైనా సరే మనం చదివినప్పుడు నేచురల్ నేచురల్ గానే లైవ్లీగా ఉండాలి ఓకే సో ఈ బుక్ కూడా లైవ్లీగా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఊహించుకొని రాజులు ఆ రేంజ్ కాదు కాదు కానీ ఒక లైవ్ కథ అయితే చెప్పగలం నవ్వ సమాజంలో ఉన్న ఒక కథ ఒక మంచి కథ బుక్ చేస్తే అలా చేయాలనిపిస్తుంది పోతే మీకు డైరెక్షన్ చేస్తే మా అనంతపురంలో షూట్ జరుగుతుందని మీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఆ బుక్ చేస్తే మాత్రం కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది సో ఏదైతే చేయమండి మా అనంతపురంలో మన అనంతపూర్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చేస్తే చూడాలన్న కోరిక మా అందరికీ ఉందనమాట శంకర్ గారు ఒకటి తర్వాత మణిరత్నం గారు శేఖర్ కమల గారు వీళ్ళ మూవీస్ అయితే డిఫరెంట్ గా చేయాలి ఓకే చూడొచ్చు చూడొచ్చు అనే అనే డైరెక్టర్ హీరోల గురించి అయితే చెప్పట్లేదు మీరు పలానా హీరో నా ఇమేజిన్ లో ఉన్నాడు ఇలాంటి హీరోతో చేయాలనుకుంటున్నాను అలాంటి థాట్ అయితే మీకు లేదు హీరో అనుకోవడం కదరాడం అని నాకు తెలియదు నాకు తెలియని ఒకసారి ఓకే అండి సో అంటే మీరు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు మా సంతపూర్ నుంచి వస్తున్నారు బహుశా బయట నుంచి వస్తున్నారు రీల్ విత్ రమేష్ ద్వారా మీరు మా అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్కి ఏదైనా సలహాలు ఇవ్వగలరు నేను సలహా ఇది ఇచ్చే ప్లేస్లో లేనని నా ఫీలింగ్ సార్ మీకు తోచింది అంటే కొన్ని ఏదో ఒక మార్గం ఇన్ని పుస్తకాలు చదివి ఇన్ని వర్క్ చేసి విహాసం నాలెడ్జ్ కదండి అంటే అలాంటిది ఏదన్నా మా నేను చెప్తాను ఏదో ఇది ఇప్పుడు అనిపించింది ఏదో తోచిని చెప్పేసి అనుకోండి అది వాళ్ళ అదే నిజమని నమ్మేస్తే చాయిస్ ఉంటుందిగా ఓకే పలానా వ్యక్తి చెప్తున్నాడు అంటే నిజంగా ఇది ఇంటర్వ్యూ ఇది చెప్పాడు అని అంటే ఒక్కొక్క లైఫ్ ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్కలా తీసుకెళ్తుంది అది నాకు తెలిసింది ఓకే సో ఒక బుక్ చదివి ఫాలో అవడము ఒక పర్సన్ చెప్పింది ఫాలో అవడము అనేది నా లైఫ్ లో నాకు జరిగిన సిచ్యువేషన్ ప్రకారం నేను అలా వెళ్ళగలిగా సో ఇలానే చేయండి మీరు ఇలానే వెళ్ళగలగాలంటే చెప్పలేం కదా సార్ ఏదేమవుతుందో హార్డ్ వర్క్ గురించి ఏదన్నా డిఫరెంట్ గా ఉండాలి సార్ హార్డ్ వర్క్ అనేది కాదు కానీ మీరు పని చేయండి చేయకుండా అవన్నీ తర్వాత తీసుకోవచ్చు నాకు తెలిసి బట్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అబ్జర్వేషన్ అయితే కావాలి ఓకే అది ఆ లర్నింగ్ అది ఓకే సో నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఉండాలి ఇది సినిమాగానే కదా సార్ 
దీనికి బేసిక్గా మనిషికి అయినవాడు అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ అది నీ పని నా పని కాదు నేను ఇంతవరకు చేయగలను ఇదని పక్కన పెడితే అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ ఉండి హార్డ్ వర్క్ అనేది డిఫరెంట్గా ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఓకే ఏ పర్సన్ అయినా ఏ ఫీల్డ్ అయినా సో సో ఒక డైరెక్టర్గా మీరు ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పారు నాకు తెలియదు అన్నట్టుగా కానీ మనుషులకి అర్థమయ్యే విధంగా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అనమాట సో అంటే ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్లు ఏంటి నెక్స్ట్ మీ నుంచి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్దర్ చాలా ఉంది మీరు మీరు మరీ దాన్ని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటే ఎలా జరుగుతుందని కట్ చేయకండి నెక్స్ట్ మాకు ఏ ప్రాజెక్ట్లు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్లు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏంటని ఒక చిన్న అవకాశం వస్తుందండి అవకాశం వస్తుంది ఎలాంటి సినిమాలు మా ప్రజల కోసం మీరు ఇవ్వగలుగుతారు ఎలాంటి సినిమాలు అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను సార్ నాకు లైవ్ ఓకే లైవ్ కథలు కానీ సిఫీ మూవీస్ కానీ లేదంటే నాకు ఆ ఫ్యూచర్ ఓకే సో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గానే ఆలోచిస్తాను సార్ ఓకే అడ్వాన్స్ కథల విషయాలు అడ్వాన్స్ ఆలోచిస్తాను కాకపోతే అది ఇక్కడ బ్రేక్ పడుతుంది ఓకే మేబీ బిలీవ్ చేయరు నేను చెప్పేది మీరు చెప్పేది అలా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక సినిమా హీరో ఇలా ఉంటుంది ఇలా మాస్ ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆయన ఇలా ఫాలో అవుతాడు ఈ విలన్ అంటాడు కొడతాడు హీరోయిన్ ఉంటుంది ఇలా చెప్తారు బాగుంటుంది మీరు చెప్తే ప్రొడ్యూసర్ బిలీవ్ చేయడు హీరో బిలీవ్ చేయడు సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి కథ రాయడం కథ రాయాలి అని స్టార్ట్ చేసినా సరే నాకు రాదు అది ఓకే బెస్ట్గా ఓకే ఓకే సో అందుకని ఏంటనేది కొత్తగా ఆలోచిస్తే అశోక్ గారు అంటే మనకున్న ప్యాషన్ మనకు ఉంటుంది మీరు ఒక డైరెక్టర్గా అవ్వాలని స్టడీస్ స్టడీస్ నుంచి ఇలా ప్యాషనేట్గా వెళ్ళిపోయారు సో మీ నాలెడ్జ్లో ఏముంటుంది ఒక సినిమా నేను చేయాలి ఒక డైరెక్టర్ కావాలి నాకంటే ఒక పేరు కావాలనే ఉంటుంది డైరెక్టర్ అయినప్పుడు సో దీనికి అంతా కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేనిది మనం ఏమీ చేయలేం ఎందుకంటే మనం ఉన్న అమ్మ నాన్న అవ్వచ్చు మీకు మ్యారేజ్ అయిందండి వైఫ్ అవ్వచ్చు సో ఇలా ఎంతో మంది మనం కోఆపరేట్ చేసి ఉంటారు దాని గురించి ఏమైనా ఫ్యామిలీ గురించి ఫ్యామిలీ గురించి అంటే ఫస్ట్ చెప్తే నేను ఎప్పుడైతే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను చదువుకోమని చెప్పారు ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకు డిస్కౌంట్ చేసావు చదువుకో తర్వాత కావాలని మళ్ళీ వెళ్ళచ్చు కదా అని చెప్పేసినప్పుడు చేశారు బట్ నేను అప్పుడు వద్దని లేదు నాకు అదే కావాలి నేను అదే చేస్తానన్నారు సో సపోర్ట్ చేశారు ఓకే నువ్వు అదే చేసుకుంటావు అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత మా బ్రదర్ ఓకే ఫ్యామిలీ మొత్తం తను ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మొత్తం ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా సో ఈరోజు కూడా ఫైనాన్షియల్గా నేను హెల్ప్ చేస్తాను తర్వాత యాడ్ ఏజెన్సీ లాగా మన ట్రావెల్ ఏజెన్సీ సో ఆన్లైన్ టికెట్స్ కానీ అవన్నీ సో ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటాడు అప్పటి నుంచో ఉన్నట్టున్నాయి చాలా ముందు నుంచి సో ఫైనాన్షియల్గా అయితే తను బాగా సపోర్ట్ చేశాడు ఓకే ఈరోజు కూడా చేస్తున్నాడు ఓకే ఓకే సో వాడికి నమ్మకం నేను ఎప్పుడు అవుతానేమో సో ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పేసి తర్వాత మా వైఫ్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఓకే మ్యారేజ్ తర్వాత నీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం ఇస్తాను ఓకే సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను నేనేం టచ్ చేయను సో నువ్వు అనుకుని వచ్చి అవుతుందా లేదా ఓకే లేదంటే తర్వాత చూద్దాం ఓకే సో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆపుతుందని కాదు ఓకే సో తను ఆపడం అనేది లేదు ప్రయత్నం ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయండి మీరు ఏమనుకుంటా సాధిస్తారని తనకు ఒక నమ్మకం తనకు నమ్మకం సో నేను వెళ్తుంటాను వస్తుంటాను సో బాబు పుట్టాడు బాబు తర్వాత కూడా తనే హ్యాండిల్ చేస్తాను ఏం పేరు బాబు పేరు చరణ్ రాజు చరణ్ చరణ్ రాజు అశోక్ ఆయన ఇప్పుడు చక్రవర్తి ఏమైనా పెట్టారో అని డౌట్ వచ్చింది అశోక్ చక్రవర్తి కదా ఓకే సో సపోర్ట్ నేను ఈరోజు ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాను ఇన్ని మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదంటే వైఫ్ అమ్మ నాన్న తమ్ముడు తమ్ముడు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఇంటి అసలు నేను లేకున్నా సరే నాకు ప్రాబ్లం లేదు అనేలాగా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే సో వైఫ్ తను సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తను చాలా ఎక్కువ ఓకే ఓకే సో నాట్ డిపెండింగ్ ఎనీవన్ ఓకే సో డిపెండ్ అవ్వదు ఓకే బేసిక్గా తమ్ముడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఫ్యామిలీ కూడా ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం అయితే సో అదే కాంటెంట్ నా సపోర్ట్ బాగా సపోర్ట్ ఉన్నట్టు దీన్ని బట్టి సపోర్ట్ మీరు ఎదగాలని మేము ఎలా ఎదురు చూస్తున్నాము మీ ఫ్యామిలీ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్నాము సో అలాగే ఇప్పుడు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక అతని వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ తన పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వచ్చి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా దొరకడం చాలా కష్టం ఏదో రెఫరెన్స్ ఉండంగా వచ్చి జాయిన్ అవుతారు సో వాటి మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ అంటే చెప్పలేము సార్ అది ఒక సినిమాకి జాయిన్ అయ్యారు సో నేను కూడా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్కి ఫ్రీగానే పని చేశాను సో తప్పదు అది తప్పదు కొన్ని దానికి ఎందుకంటే కొన్ని ప్రొడక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫైవ్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్ వరకు మనం ఫ
ఇంకా శాలరీస్ బడ్జెట్ అనేది శాలరీస్ అనేది బడ్జెట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది బడ్జెట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ ప్రొడక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డైరెక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో పర్టికులర్గా ఈ పర్సన్కి ఇంతే లాస్ట్ మాకు ఎక్కువ తీసుకుంటే దీని తక్కువ దీని తక్కువ నెక్స్ట్ ఉంటుంది అలాంటివన్నీ సినిమా బడ్జెట్ బట్టి డైరెక్టర్ సినిమా బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ మినిమం ఎంత ఉండొచ్చు డైరెక్టర్ అలాంటప్పుడు ఏదైనా కూడా కొంచెం ప్యాషనేట్ గా వచ్చే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆన్సర్ చాలా బాగుంటుంది సినిమా వర్క్ చేయాలనుకున్న వాడికి తీసుకునే డబ్బుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ దీని మీద డిపెండ్ అయితే అక్కడ వర్క్ చేయలేదు శాలరీ నేను బాగా గెయిన్ చేయాలి అని ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు అంటే సో ఆ పని అవ్వదు వచ్చిన పని అది కాదు కదా శాలరీ కోసం వచ్చే అయితే వేరే వర్క్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు శాలరీ కోసం వర్క్ చేసేవాడు ఎప్పుడు సినిమాలో ఉండలేదు సార్ ఓకే చాలా వాళ్ళు ఉండడు కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు ఏమో కానీ చాలా వాళ్ళు అయితే ఉండలేదు ప్యాషన్ అనేది ఉండాలి ప్యాషన్ అనేది గోల్ ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వాలి నీకు డబ్బులు వచ్చినా రాకపోయినా నీ పని చేసుకుంటున్నాను అంతే అలా అయితే నేను అవసరం అశోక్ గారు అశోక్ చక్రవర్తి గారు సో మిమ్మల్ని ఆ పూర్తి పేరు పిలవాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి డైరెక్టర్ని చూడబోతున్నాము సో అంటే రీల్ విత్ రమేష్లో ఇలాంటి మంచి డైరెక్టర్ని మన అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన డైరెక్టర్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ మీ ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అంటే మీరేంటి మీ గురించి ఏంటి నలుగురికి అశోక్ అనే వాటి నుంచి తెలియాలి అన్న ఉద్దేశంతో మా ప్రయత్నంగా మేము చేస్తున్నాం అనమాట సో మీతో మాట్లాడుతున్నంతసేపు మీకున్న మీ మాటల్లో మీరు మాట్లాడుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మా మాటల్లో కూడా అలాగే ఉంది మీరు మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కాన్ఫిడెన్స్ సో ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఏమని పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళి సాధించాల్సిన సాధిస్తే బాగుంటుందని మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క మాటల్లోనూ అర్థం తెలుస్తుంది అనమాట సో వీ ఫీల్ సో హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశోక్ గారు ఈరోజు విల్ విత్ రమేష్తో మాతో పాటు మీరు స్పెండ్ చేయడం థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ